हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल हिमानी फिजिक्स ट्यूटोरियल्स गाइस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में एमएससी एंड बीएससी लेवल का ये टॉपिक है uh, उसमें uh, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ प्लस प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहें अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल कंटिन्यू अपलोड द वीडियोज एंड ट्राई टू कम्प्लीट योर ऑल द सिलेबस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैव बिन आस्ड सेवरल टाइम्स इन एग्जाम्स लाइक सिमिलर क्वेश्चन ऑल राइट एंड सो In this uh, tutorial, in this video, we are going to study about Rayleigh-Jeans formula. तो so, Rayleigh-Jeans formula को पढ़ने से पहले आपको Planck's distribution law पढ़ना बहुत जरूरी जरूरी है क्योंकि Planck's distribution law से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो Rayleigh सर ने use की हुई थी ठीक है तो रेले सर का जो फॉर्मूला है उसे रिड्यूस करने के लिए उन्होंने क्या किया था उन्होंने ये एज्यूम किया था कि जो हमारी एनर्जी है वो हमारी इक्वली सारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में डिवाइडेड uh, है ठीक है तो स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला था कि द डिडक्शन ऑफ रेले फॉर्मूला फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द नॉर्मल हैज बीन डन बाय अज्यूमिंग दैट एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग ऑल द पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन देखो क्या था हमारा प्लैंक सर के अकॉर्डिंग उन्होंने जो एनर्जी ली थी वो लिख थी ईक्वल्स टू एच न्यू के इक्वल बट यहाँ पर जो उन्होंने एनर्जी ले रखी है वो ले रखी है ईक्वल्स टू के टी फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पे तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी डेंसिटी विद इन स्मॉल रेंज ऑफ वेव लेंथ वॉज डिटरमाइंड बाई एसोसिएटिंग विद एवरेज पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन एवरेज एनर्जी के टी उन्होंने एवरेज एनर्जी यहाँ पे के टी दी थी ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग इस मोड्स ऑफ नंबर ऑफ मोड्स के अकॉर्डिंग जो हमारा फ्रिक्वेंसी रेंज न्यू और डी न्यू के अंडर uh, में जो हमारे नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम थे वो उन्होंने दिए थे एट बाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इन टू डी न्यू ठीक है तो आगे चल के उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी हमें पता है कि जो हमारी एवरेज एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो होती है हमारी टोटल एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑसिलेटर या टोटल नंबर ऑफ मोड्स यहाँ पे कहेंगे उधर हमने प्लैंक्स ऑसिलेटर यूज करे थे बट यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मोड्स की बात हो रही है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन उन्होंने यही एज्यूम किया था कि जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइडेड है हमारे ऑल पॉसिबल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन में तो देखते हैं आगे चल के उन्होंने क्या बोला था जो हमारी एवरेज एनर्जी है वो है हमारी टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ मोड्स दैट इज एवरेज एनर्जी इज इक्वल्स टू ये जो साइन होता है ये हमारा एवरेज को डिनोट करता है विच इज इक्वल्स टू कैपिटल ई अपॉन कैपिटल एन ठीक है तो यहाँ से हमारी जो टोटल एनर्जी है वो निकल कर आती है एवरेज एनर्जी इनटू नंबर ऑफ मोड्स तो एवरेज एनर्जी की वैल्यू हमें पता है कि जो हमारे प्लैंक्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग थी यू न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू वो थी हमारी एट पाई एच स्क्वायर अपॉन ये है प्लैंक सर के अकॉर्डिंग वह है यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एट बाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू इंटू एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और वही चीज हमारी जो रेले सर के अकॉर्डिंग है वो है हमारी एवरेज uh, एनर्जी वो है हमारी के टी के इक्वल ठीक है वहां पे उनकी थी एच सी अपॉन एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी बट यहाँ पर है हमारी एवरेज एनर्जी के टी के इक्वल तो यू न्यू डी न्यू इज इक्वल टू एट बाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी ये हमारी क्वेश्चन नंबर ए हो गई दिस रिले फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये जो है हमारा रिले फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है अब हमें पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो सी बाई लेमडा या एच सी बाय लेमडा होती है तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा हमारे पास डी न्यू इज इक्वल टू माइनस टाइम लेमडा स्क्वायर इंटू डी लेमडा ठीक है तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू डिक्रीजिंग वेवलेंथ ये चीज हमें पता है इस फॉर्मूले से अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमारी वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो यही चीज अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यू न्यू डी न्यू होगा वो माइनस टाइम्स यू लेमडा डी लेमडा होगा माइनस टाइम डिनोट करें कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये कम हो रहा है ये हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में और ये हमारा वेव के टर्म्स में और इन दोनों के बीच में अपोजिट रिलेशन है अगर एक बढ़ेगा तो एक उतने ही अमाउंट के साथ कम होगा तो इक्वेशन ए को हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन ए हमारे पास है यू न्यू डी न्यू एट बाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू इंटू के टी अगर हम इक्वेशन ए को अगर हम इस फॉर्मूले से रिलेट करें तो हमारे पास आएगा माइनस टाइम्स यू लेमडा डी लेमडा इज इक्वल्स टू एट बाई सी स्क्वायर सी क्यूब इंटू सी लेमडा स्क्वायर माइनस सी अपॉन लेमडा स्क्वायर डी लेमडा के टी तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे जो चीज कैंसिल आउट हो रही है देखिए ये हमारा सी क्यूब बनेगा तो इससे हमारा सी क्यूब कैंसिल आउट हो गया ठीक है और हमारे पास बचा यहाँ पर आ, ये बना हमारे पास लेमडा की पावर फोर लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा स्क्वायर तो फिर यू यू लेमडा डी लेमडा बचा हमारे पास एट बाई के टी अपॉन लेमडा
गाइज इस फॉर्मूले में हमारा सी नहीं है ये हमारा सी क्यूब है ठीक है तो सी क्यूब से ये चीज़ कैंसिल हुई तो बचा हमारे पास सी है तो दिस इज ऑल अबाउट रेले जीन्स फॉर्मूला जिन्होंने हमारा ये दिया था और इनका जो हमारा कर्व था इंटेंसिटी और लेमडा का वो ये था कि आ, इनका जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से पहले इनको कुछ वैल्यूज़ नहीं मिली बट जो इनका ग्राफ आ रहा था वो इस तरीके से डाउन जा रहा था लेमडा के टर्म्स में तो ये हमारा इंटेंसिटी वर्सेज वेव का इन्होंने कर्व भी दिया हुआ था जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे हमारे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में तो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी थैंक यू